ഇന്ത്യയിൽ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിൻ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസസ് ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇപ്പം നമ്മുടെ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ പഠി പഠിച്ചിരുന്നത് എന്താണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടക്ഷനിലും ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എ ഡെൽറ്റ ടി കൺവെക്ഷനിലും ക്യു എന്ന് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഹെ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ രണ്ട് കേസിലും ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു എ ഏരിയക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണലാണ് സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തരുവാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗിവൺ വാല്യൂ ആണ് അതിന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒപ്പം ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കോയഫിഷ്യൻസ് എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കെ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഒരു ഗിവൺ സ്പെസിഫിക് കണ്ടീഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പിന്നെ പറ്റുന്നൊരു മെതേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക കാരണം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ക്യൂ ആയതുകൊണ്ട് ക്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മതി സോ സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകൾ ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സർഫസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കുറേ കോയിൽസ് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണ്ടലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസറുകൾ ഒപ്പം നമ്മുടെ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിനിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽ പീസുകൾ നിൽക്കുന്നത് അത് സർഫസ് ഏരിയ കൂട്ടാനും ഒപ്പം ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ പുറത്തേക്കുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ അപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ ഫിന്നിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യം വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ബേസിക്കലി ഫിന്നിൻ്റെ ഷേപ്പിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂണിഫോം സ്ട്രെയിറ്റ് ഫിൻ ടെപ്പേഡ് സ്പ്രിങ് സ്പ്ലിൻസ് ആനുലർ ഫിൻ പിൻ ഫിൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് അതിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സോ ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ത്രൂ എ റെക്റ്റാംഗുലർ ഫിൻ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഫിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബേസ് സർഫസ് ആണ് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ബേസ് സർഫസിൽ നിന്നും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ഫിൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ ബേസ് സർഫസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ബി ആണ് പുറത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ഫിന്നിൻ്റെ ടെമ്പർ ഫിന്നിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി എ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നും പറയും ടി എ ഓർ ടി ഇൻഫിനിറ്റി സോ നമുക്ക് എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫിന്നിൻ്റെ ലെങ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫിന്നിനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൽ ഒരു എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രം ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നോക്കിയാൽ കാണാം ആ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് സോ ഡി എക്സ് തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തു ഫ്രം ദ ബേസിൽ നിന്നും എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാറിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ടി സോ കണ്ടക്ഷനും കൺവെക്ഷനും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ക്യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലേക്കുള്ള ഹീറ്റ് ഇൻപുട്ടാണ് അത് കണ്ടക്ഷനാണ് ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടക്ഷനാണ് അത് ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഹീറ്റാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടാതെ ക്യു കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമും കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് കൺവെക്ഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് അതും പുറത്തേക്കാണ് സോ ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ഒക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ തുടങ്ങുമ്പം ഫസ്റ്റ് എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എനർജി ബാലൻസ് ഇക്വേഷൻ ഇ ഇൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഔട്ട് പ്ലസ് ഇ കൺവെക്ഷൻ ഈ മൂന്ന് ടേംസിനും പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറക്സ്പോണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക ഇ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഇൻ ഈക്വൽ ടു ക്യു എക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ഡി എക്സ് സോ ക്യു എക്സ് പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഓഫ് ക്യു എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് സോ ഈ കൺവെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എ ഡെൽറ്റ ടി ടി മൈനസ് ടി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇന്നിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏരിയ എന്
എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സോ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രിപ്പിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന തിക്നസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ കിട്ടും സോ എ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്തെയും മുകളിലത്തെ ഇക്വേഷനത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇക്വേഷനത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കട്ടായി പോകാൻ ഉള്ള മൈനസ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്തെയും എല്ലായിടത്തും ഒന്നും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു കെ ഇൻറ്റു എ സി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കൊണ്ട് ഫുൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എച്ച് പി ബൈ കെ എ ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് ടി എസ് ഇക്വൽ ടു സീറോ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടി മൈനസ് ടി എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു തീറ്റ എന്നും എച്ച് പി ബൈ കെ എ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും സോ എച്ച് പി ബൈ കെ എ എം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എം ഇസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് എച്ച് പി ബൈ കെ എ ടി മൈനസ് ടി എ തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് ആയിരിക്കും ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടൈപ്പ് ഡി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ഡി സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി എച്ച് പി ബൈ കെ എക്ക് വരും എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി ടി മൈനസ് ടി എക്ക് വരും തീറ്റ എന്ന് എഴുതി സോ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് സോ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് ഇത് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് ആ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ എന്തോ മാത്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീനിയർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വന്നാൽ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ ഇനിയാണ് നമ്മൾ കേസ് വൺ കേസ് ടു കേസ് ത്രീ മൂന്ന് കേസുകളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് കേസുകളും നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ വരെ ചെയ്തിരിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഡിഫറൻറ്റ് ഇവിടെ വരെ സെയിം ആണ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് സോ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം ആൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ലോങ് ഫിൻ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് സോ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ബി ആയിരിക്കും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ടി എ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടി ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടി എ എല്ലാം തീറ്റയുടെ ടൈംസിലേക്ക് ഓൾറെഡി മാറ്റിയിരുന്നു സോ നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും തീറ്റയുടെ ടൈംസിലെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ സോ അവിടെ റെഡ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബി അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതെങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ള ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ ഞാനത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ബേസിക് സൊല്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും അപ്ലൈ ചെയ്യുക സോ അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം തീറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു സീറോ പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു സീറോ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തീറ്റ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ്
an infinite long fin adey pole adinde heat transfer equation namaku kandupidikanam so heat transfer equation kandupidikan q fin is equal to already namaku ariyam q fin is equal to ka dt by dx fourier equation at x equal to zero cheyidal ibudathe q fin kittum so dt by dx at x equal to zero namaku kandupidikanam so dt by dx at x equal to zero kandupidikanayittu nammal ibade koduthittu ulla ആ ഡെറിവേഷൻ ജസ്റ്റ് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ദർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അത് മാത്രം ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയാലും മതി ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി എ അതെങ്ങനെ വന്നു എന്നൊന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മുകളിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നേ ഉള്ളൂ ഫോർ എക്സ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എ പ്ലസ് ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഇൻ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് സോ എല്ലാത്തിനും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ടി എ പ്ലസ് ടി ബി മൈനസ് ടി എ പുറത്തെടുക്കുക ഇൻ ടു ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് അതെടുത്തതിന് ശേഷം എക്സിന് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി എ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സോ ക്യൂ ഫിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ആ കിട്ടിയ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കെ എ കഴിഞ്ഞിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ മൈനസ് കെ എ ഇൻ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി എ മൈനസ് മൈനസ് വരെ പോസിറ്റീവ് ആകും കെ എ ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി എ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് പി ബൈ കെ എ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എമ്മിന് പകരം എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ആദ്യമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് പി ബൈ കെ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്ററിലും ന്യൂമറേറ്ററിലും കിടക്കുന്ന കെ എയും കെ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എയും കൂടെ കട്ടായി പോവും ടോട്ടൽ ഒരു റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് വരും സോ ക്യു ഫിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എച്ച് പി കെ എ ഇൻ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി എ എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ബുക്ക് പ്രകാരം പേജ് നമ്പർ ഒരു മിനിറ്റ് പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ അൻപത് അമ്പതാണ് എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ അൻപതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫിൻ ഓർ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഇൻഡെക്സ് നോക്കിയാൽ ഫിൻ ഓർ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ഉണ്ട് ആ പേജ് നോക്കിയാൽ മതി അറിയാം ഒന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലോങ് ഫിൻ ആകുമ്പം ടി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ടി ബി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി എച്ച് പി കെ എ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഇക്വേഷനും ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഫിൻ ഓർ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിങ് വരുന്ന ഒരു പേജിൽ തന്നെ അത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെയും ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പ്രോബ്ലം വരുവാണെങ്കിൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പ്രോബ്ലം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു സോൾഡർ ടുഗദർ ടു വെരി ലോങ് പീസ് ഓഫ് കോപ്പർ വയർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഇൻ ഡയമീറ്റർ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ഉള്ള രണ്ട് കോപ്പർ വയറുകൾ തമ്മിൽ സോൾഡർ ചെയ്യാൻ ഉള്ള എനർജിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റ് വൺ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വയർ പൊസിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അസ്യൂം ദ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പതാണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ക്യൂ രണ്ട് കോപ്പർ വയറുകളെന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസുകളാണ് സോ അങ്ങനെ എക്സ്റ്റൻഡ് സർഫസ് ആകുമ്പം അതിൻ്റെ കേസിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ലെങ്തോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യമേ അസ്യൂം ചെയ്യുക ലെ
സർക്കുലർ ആണെങ്കിൽ പൈ ഇൻറ്റു ഡി സോ പൈ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും ഏരിയ കിട്ടി പെരിമീറ്റർ കിട്ടി എച്ചും കെയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എം കിട്ടി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ കിട്ടി സോ ക്യൂവിൻ്റെ അകത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് വാട്ടർ കിട്ടും ടോട്ടൽ രണ്ട് വയറുകളായതുകൊണ്ട് ഈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് എ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു വോട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു പ്രോബ്ലം കൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചോണം ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ആണ് നമുക്കൊരു ഫ്രൈയിങ് പർപ്പസ് ഉണ്ട് എ ലാഡൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ലാഡൽ മീൻസ് ഒരു തവ നമ്മുടെ പാൻ പോലൊരു തവ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമുക്കൊരു ഓയിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് ഹാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചട്ടുകം പോലെ നമ്മളൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹാൻഡിലിൻ്റെ ലെങ്ത് ത്രീ എയ്റ്റി എം എം ആണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഹാൻഡിലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആ ഹാൻഡിലിൻ്റെ ലെങ്ത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് വിട്ടും തിക്നെസ്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് എം എമ്മും അഞ്ച് എം എമ്മും സോ അതിൻ്റെ എൻഡിലൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യണം ഫിസ്റ്റിൻ്റെ അതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഫിസ്റ്റ് ഒരു ലാഡൽ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സോ സറൗണ്ടിങ് ഏ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയാണ് മെറ്റലിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ എയ്റ്റ് ബാക്കി ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഓയിലിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നാൽപ്പതാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ആദ്യമേ പഠിച്ചു എന്താണ് ഒരു ഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിൽ നിന്നും ചൂടായിട്ടുള്ള ഒരു ബേസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊരു സർഫസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ചട്ടുകം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ എണ്ണ തിളയ്ക്കുന്നു ആ ബേസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊരു ഹാൻഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു സോ അതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ളൊരു ബേസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഹാൻഡിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിൻ ആണ് സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ടേ വരികയുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം സോ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി സോ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് കൺവെക്റ്റീവ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ കോഫിഷ്യൻറ്റ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ക്യൂ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ മുമ്പേ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ടി തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തു തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി മൈനസ് ടി എ ബൈ ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തു സോ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറുകൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടി എത്രയാണ് ഫോർട്ടിയാണ് ടി എ തേർട്ടി ആണ് ടി ബി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ടി എ തേർട്ടി ആണ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എക്സ് മുന്നൂറ്റി എൺപത് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനെ മീറ്ററിലോട്ടോ കൺവെർട്ട് ചെയ്യണം സോ കൺവെർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം ആണ് സോ എം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഈ റേസ് ടു എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും സോ എം എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എൽ എൻ ഓഫ് ആൻസർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം എക്സ് കിട്ടും അതിനെ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എം കിട്ടും ഒന്നുകൂടെ പറയാം നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നും പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ കിട്ടും സോ ഈ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടും ആ കിട്ടുന്ന ആൻസറിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ഓഫ് അതാറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അതെ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് എടുത്താൽ മതി സോ എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എം ഈസ്
സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബി രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ രണ്ട് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷനും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ഒന്നാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇക്വേഷൻ എ നമുക്ക് കിട്ടും തീറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ പ്ലസ് സി ടു രണ്ടാമത്തെ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ബി കിട്ടും സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എൽ മൈനസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് സി വണ്ണും സി ടുവും കിട്ടത്തില്ല സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നാമത് കിട്ടിയ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബി മൈനസ് സി ടു എന്ന് എഴുതുക സി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബി മൈനസ് c2 ടു എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ആ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇ റേസ് ടു എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാക്കറ്റിന് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും തീറ്റ ബി ഇ റേസ് ടു എം എൽ മൈനസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു എം എൽ മൈനസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തീറ്റ ബി ഇ റേസ് ടു എം എൽ മൈനസ് സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു എം എൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സോ സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബി ഇ റേസ് ടു എം എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു എം എൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ സി ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ എയ്ക്കകത്തേക്ക് ആ സി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സി വണ്ണ് കിട്ടും അതൊരു രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി സോൾവ് ചെയ്ത് അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റി പോവുകയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തെറ്റാതെ എഴുതണം കാരണം സി വണ്ണും സി ടുവും നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിൽ കിടക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തമ്മിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ ഉള്ള വ്യത്യാസം ന്യൂമറേറ്ററിലെ ഇ റേസ് ടു വരുന്ന ടേമിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം ഇ റേസ് ടു എം എൽ ആണ് സി ടുവിൻ്റെ ടേമിൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ആണ് സി വണ്ണിൻ്റെ ടേമിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം സോ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിപ്പോകരുത് സി വണ്ണും സി ടുവും സെയിം ഇക്വേഷൻ ഇ റേസ് ടു എം എല്ലും ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എല്ലും വരിക സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി വണ്ണും സി ടുവും കിട്ടി സി വണ്ണും സി ടുവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വൺ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് സി വണ്ണും സി ടുവും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് സി വൺ ആൻഡ് സി ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വലിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും സോ ആ വലിയ ഇക്വേഷൻ കണ്ട് പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം ഒത്തിരി വലിയ ടേംസ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യണം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു തീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടേം രണ്ട് രണ്ട് ഇക്വ രണ്ട് ടേമിൽ ഇതിലും തീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം കിടപ്പുണ്ട് ആ തീറ്റ ബിയെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് അങ്ങ് എടുത്തു ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന തീറ്റ ബിയെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഡിനോമിനേറ്റർ രണ്ട് ടേമിൻ്റെയും പ്ലസിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഉള്ള ഡിനോമിനേറ്ററുകൾ രണ്ടും സെയിം ആണ് സോ രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ ടേമായിട്ട് അങ്ങ് എഴുതാം സോ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇ റേസ് ടു എം എൽ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് എഴുതി ന്യൂമറേറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന തീറ്റ ബി കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു എം എൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടേം കിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ടേം ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എല്ലിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എൽ എന്ന് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ ടേമിനെ ഇ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതി സോ അത്രയേ ചെയ്തുള്ളൂ ജസ്റ്റ് തീറ്റ ബിയെ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത
ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഒരു ടൂവിൻ്റെ കുറവുണ്ട് സോ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമ്മളൊരു ടൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സോ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇ റൈസ് ടു എമ്മിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ എക്സിൻ്റെ ഒക്കെ ടേമിൽ കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമ്മൾ ടൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും ടൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക എന്താണ് ഇ റൈസ് ടു എം ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് എച്ച് എക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് മാറി ഇ റൈസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടു സോ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ എന്താണ് എം ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ആണ് സോ കോസ് എച്ച് എക്സിന് പകരം കോസ് എച്ച് എം ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാം സിമിലർലി ഡിനോമിനേറ്ററും ഇ റൈസ് ടു എം എൽ പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എം എൽ ബൈ ടു ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എം എൽ ആണ് സോ കോസ് എച്ച് എക്സിന് പകരം കോസ് എച്ച് എം എൽ സോ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ തീറ്റ ബൈ തീറ്റ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് എം ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എച്ച് എം എൽ സോ ഇതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കണം ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഫിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കെ എ ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ ഇതിൻ്റെ അത് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഇത്തിരി ടഫ് ആണ് കുറച്ച് ടൈംസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക അല്ലാത്തവർ ഡയറക്റ്റ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈം നമുക്ക് കിട്ടും അത് പാണാ പഠിക്കുക ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും പോകുക ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടി മൈനസ് ടി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് എം എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എച്ച് എം എൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്ന് ടി മാത്രം നമുക്ക് വേണം ടി മാത്രം വേണം സോ അങ്ങനെ ടി മാത്രം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ടി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി എ പ്ലസ് ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഇൻ ടു കോസ് എച്ച് എം എൽ മൈനസ് എക്സ് ബൈ കോസ് എച്ച് എം എൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടി ഈ ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടൈമിനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഓരോ ടൈമിനെയും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എക്സിന് സീറോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നവർ ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഈ എക്വേഷനെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിക്കുക ഡി ടി ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഇൻ ടു എം ഇൻ ടു ടി എ അത് തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മുടെ ക്യൂ ഫിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് കെ എ എച്ച് പി ബൈ കെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറും അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറി ഒന്ന് രണ്ട് ടേംസ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ നിന്നും ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്നും കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്റ്റ് എച്ച് പി കെ എ ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഇൻറ്റു ടാൻ എച്ച് എം എൽ ഇൻറ്റു എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിക്കണ്ട നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇതാണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ ബുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കണ്ടോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഷോർട്ട് ഫിൻ എൻ എൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നോക്കിയാൽ കാണാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താണ് കോസ് എച്ച് എം ഇൻ ടു എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എച്ച് എം എൽ അതേപോലെ ക്യു ടെം ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എച്ച് പി കെ എ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് പി കെ എ ഇൻ ടു ടി ബി മൈനസ് ടി ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻ ടു ടാൻ എച്ച് എം എൽ അതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പം ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാൽക്കുലേറ്ററെ നോക്കിയാൽ കാണാം കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഹൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു
പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ അത് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചോണം കെയുടെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത് വെട്ത്ത് എല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യു കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഇതൊരു എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പം നമുക്ക് എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് പി കെ എ ഇൻറ്റു ടി ബി മൈനസ് ടി എ ഇൻറ്റു ടാൻ എച്ച് എം എൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇത് കാണാൻ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്ന് ഈ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഓരോ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ കിട്ടും സോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ വാല്യൂം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഏതൊക്കെ വാല്യൂ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് മിസ്സിങ് എന്ന് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ നോക്കുക റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളതൊക്കെ നോക്കുക റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ടൈം ഏതാണ് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട് പതിനൊന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൂന്ന് വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പി പെരിമീറ്റർ തന്നിട്ടില്ല അടുത്ത കെ കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തെട്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് കെ തന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഏതാണ് എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷന് തന്നിട്ടില്ല സോ റൂട്ടിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ടൈംസ് മിസ്സിങ് പിയും എയും സോ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുക പി പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ടു ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് തിക്നെസ് വിത്ത് പ്ലസ് തിക്നെസ് സോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിട്ടും എം എമ്മിൽ ഉള്ളതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റി കാണും നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എം എമ്മിലാണ് അതിനെ മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റിക്കോണം ഫൈവിനെയും ഹൺഡ്രഡിനെയും മീറ്ററിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ലെങ്ത് ഇൻറ്റു എടുത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയയും കിട്ടും കിട്ടും സോ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയയും കിട്ടി പെരിമീറ്ററും കിട്ടി സോ അതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് പി ബൈ കെ എയ്ക്ക് അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ടി ബി ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് എൺപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ടി ബി തന്നിട്ടുണ്ട് ടി എ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളതും ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ അത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇനി തന്നിരി ഈ കിട്ടിയ ആൻസേഴ്സ് ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ ടാൻ എച്ച് ഇൻറ്റു എം എൽ സോ ഇത് എടുക്കുമ്പോൾ മാറിപ്പോകരുത് ആദ്യം എം ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്യണം എം ഇൻറ്റു എൽ ചെയ്യുമ്പം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിട്ടും അത്രയും കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഹൈപ്പ് എടുക്കുക ഹൈപ്പ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻ എച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ആറാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ടാൻ ആറാമത്തെ അല്ല ഹൈപ്പ് എടുത്തതിന് ശേഷം മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ടാൻ എച്ച് സോ ടാൻ എച്ച് ഇൻറ്റു ടാൻ എച്ച് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫോർ സംതിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൻസർ കിട്ടും സോ ആ ആൻസർ എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ വോട്ട്സ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം സോ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വേറൊരു പ്രോബ്ലവും കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലൈഡിൻ്റെ പുറകിലത്തെ സ്ലൈഡിലും പ്രോബ്ലം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നിർത്തുകയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കേസ് ത്രീ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പറയാം ഫിന്നിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ കേസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഹീറ്റ് ഡിസിപ്പേഷൻ ഫ്രം എ ഫിൻ ലോസിങ് ഹീറ്റ് അറ്റ് ദ ടിപ്പ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻഫിനിറ്റ് രണ്ടാമത്തത് എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ഫിൻ ആണ് അതിൻ്റെ എൻഡ് ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ല എൻഡിൽ കൂടി ഹീറ്റ് ലോസ് ആകുന്നുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ എന്ത് ചെയ്യുക തീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി വൺ ഇ റേസ് ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എം എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഡെറിവേഷൻ സാധാരണ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം അതൊരു ലെങ്തി ഡെറിവേ
ഷോർട്ട് ഫിന് എൻഡ് നോട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻഡ് നോട്ട് ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇക്വേഷൻ റേസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വന്നാൽ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നാണ് ആൻസർ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാറിപ്പോകരുത് സോ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം പ്രോബ്ലത്തിലോട്ട് കിടക്കാം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത നോക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം നിങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് നോട്ട് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാൻ സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മോട്ടർ ബോഡി ഉണ്ട് ത്രീ സിക്സ്റ്റി എം എം ഡയമീറ്റർ ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എം ലോങ് ആണ് അതിൻ്റെ മോട്ടർ ബോഡിയുടെ ആ വലിയ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള മോട്ടർ ബോഡിയാണ് അതിൽ നിന്നും അതാണ് ബേസ് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തൊരു സർഫസ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വോട്ട് ക്യൂ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് റിക്വയർഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ഫിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യൂ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ ഫിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ഫിൻസ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്കപ്പം ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തെഴുതാം എന്തൊക്കെയാണ് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മീറ്ററിലായി ഇട്ട് ചെയ്യണം എം എമ്മിലൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ലെങ്ത് ഉണ്ട് വിട്ട് ഉണ്ട് എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബേസ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ബേസിക്കലി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡേറ്റ ബുക്കിൽ നിന്നും ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതുക ക്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സോ നമുക്ക് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എം കണ്ടുപിടിക്കണം എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എം എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് പി ബൈ കെ എ സോ എച്ച് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ ഏരിയയും കണ്ടുപിടിക്കണം പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടു ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് വൈ ചെയ്യുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബി ഇൻറ്റു വൈ ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം പെരി എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എം ഇൻറ്റു എല് കിട്ടും സോ എം ഇൻറ്റു എല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഫിന് കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂ ഫിൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ക്യൂ ഫിൻ എന്നതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിട്ടിയ എമ്മും എം ഇൻറ്റു എല്ലും എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഹൈ പെർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ടാൻ എച്ച് വെച്ച് വേണം ചെയ്യാൻ ടാൻ എച്ച് എം എൽ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുക അന്നേരം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ക്യൂ ഫിൻ്റെ ആൻസർ ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്നൊരു വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാ തന്നിട്ടുണ്ട് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഫിന് കിട്ടും ക്യൂ ടോട്ടലാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂ ടോട്ടൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ അതാണ് ക്യൂ ഫിൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് പതിനാറ് ഫിൻസ് എന്നായിരിക്കും അതാണ് ഉത്തരം ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം കണ്ടു നോക്കുക സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെർബൈൻ ബ്ലേഡ് തന്നെ ഈ പ്രോബ്ലം കേസ് ത്രീ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് തരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അത് കേസ് വൺ അല്ല കാരണം കേസ് വൺ ഇൻഫിനിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് സോ അത് കേസ് വൺ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ടെമ്പറേച്ചറുകൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റഡ് അല്ല ഇൻസുലേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് ഒപ്പം എന്തായിരിക്കും കേസ് ടു അല്ല സോ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കേസ് ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കുക ഒരു ടെർബൈൻ ബ്ലേഡ് ഉണ്ട്
ഈ പേജിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് കോസ് എച്ച് എം എൽ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എച്ച് ബൈ എം കെ സൈൻ എച്ച് എം എൽ മൈനസ് എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എച്ച് എം എൽ പ്ലസ് എച്ച് ഇൻറ്റു എം കെ ഇൻറ്റു സൈൻ എച്ച് എം എൽ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് ഫിന്നിൻ്റെ എൻ ഡി നോട്ട് ഇൻസുലേറ്റഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ടൈം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എം ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എച്ച് പി ബൈ കെ എ വെച്ചിട്ട് എം കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇവിടെ പെരിമീറ്റർ അറിയാം എച്ച് അറിയാം കെ അറിയാം എ ഏരിയ അറിയാം എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് സോ എം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ എമ്മിന് കിട്ടും എം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എം എൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എം ഇൻറ്റു എൽ പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എം എൽ കിട്ടി അടുത്ത എച്ച് ബൈ കെ എം കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് കെ എം തന്നിട്ടുണ്ട് എച്ച് ബൈ കെ എം കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ്റെ അകത്ത് എം ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ എക്സിനെല്ലാം എൽ ബൈ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എക്സിനെല്ലാം എൽ ബൈ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ മാറും എന്താണ് കോസ് എം എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് എച്ച് ബൈ കെ എം സൈൻ എം എൽ ബൈ ടു എന്നാവും ഡിനോമിനേറ്റർ മാറ്റമൊന്നുമില്ല ന്യൂമറേറ്ററിലുള്ള എക്സിനെല്ലാം എൽ ബൈ ടു എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ എം എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് എം എൽ ബൈ ടു കോസ് എം എൽ ബൈ ടു പ്ലസ് എച്ച് ബൈ കെ എം സൈൻ എച്ച് എം എൽ ബൈ ടു എന്ന് മാറും സോ ഇനി നമുക്ക് എം എൽ അറിയാം എച്ച് അറിയാം കെ അറിയാം എം എൽ എം എം അറിയാം ഇതെല്ലാം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ടീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ആ ടീ മാത്രം നമുക്ക് കിട്ടും സെവൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് നമുക്ക് ടീ കിട്ടും ചെയ്ത് നോക്കുക അതേപോലെ ബാക്കിയെല്ലാം അറിയാവുന്ന കാര്യം ക്യു റേറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ എം ടി മൈനസ് ടി എ ഇൻറ്റു ബാക്കി ടാൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരും സോ എല്ലാ വാല്യൂസും അറിയാം ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്യുക മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ കിട്ടും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു മേഡം ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്നുള്ള ഫ്ലോ ആണെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ പ്രശ്നമില്ല പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല സോ ഇതാണ് പാർട്ട് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ കെയ്സ്